ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेशन देखें तो इसमें एम वन एम टू वी वन और वी टू जो हैं ये नॉन क्वान्टिटीज़ हैं यानी इनकी वैल्यूज़ हमें पता है लेकिन वी वन प्राइम और वी टू प्राइम यानी फाइनल वेलासटीज़ आफ्टर क्लियन जो है ये अन नाउन है और इन्हीं अन नाउन क्वान्टिटीज़ को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है अब ये रिलेशन जो है इसमें जब हमने देखा था कि रेलेटिव वेलासटीज़ का रिलेशन जो है इसमें हमने ये करना है कि वी वन प्राइम की वैल्यू ले कर इसको पुट करना है यहाँ पर ठीक है यानी ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले रिलेशन में वी वन प्राइम की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास वी टू प्राइम की वैल्यू जो है वो निकल आएगी वी वन प्राइम की वैल्यू लेनी है और इसको ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो क्वेश्चन थी उसमें पुट करना है अब इसको पुट करोगे इसको सॉल्व करोगे जो कॉमन टर्म्स हैं उनको एक साइड पर ले जाना है ठीक है तो इससे आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा इसी तरह से जब आपने v1 वन प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो आप इस विशन से v2 टू प्राइम की वैल्यू ले कर लाफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले रिलेशन में पुट करोगे और यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो v1 वन प्राइम की वैल्यू निकल आएगी ठीक है ये है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल आफ्टर क्लियन और ये है फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर क्लियन नेक्स्ट इसके लिए हमने दो केसेस फोर्थ कंसीडर करनी है फोर केसेस में फर्स्ट केस ये है कि अगर दोनों बॉल्स जो कि कोलाइड कर रही हैं उनके मैसेज बराबर हों तो आफ्टर क्लियन क्या होगा अगर दोनों बॉल्स के मैसेज बराबर होंगे तो आफ्टर क्लियन जो है अब पुट करके देख लें यहाँ से जब आप एम वन जो है उसको एम टू के बराबर पुट करोगे तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी ठीक है यहाँ से भी ये दोनों जो हैं ये टू एम के बराबर आ जाएंगे टू एम टू एम के साथ ऊपर नीचे कैंसिल तो वी वन प्राइम किसके बराबर आ जाएगा वी टू के और इसी तरह से वी टू प्राइम जो है वो वी वन के बराबर आ जाएगा मींस के कोलाइड करने के बाद अगर मैसेज सेम हैं तो वेलोसिटीज़ जो हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं ठीक है फर्स्ट बॉल आफ्टर क्लियन जो है वो सेकेंड बॉल की वेलासिटी से मूव करेगी और सेकेंड बॉल जो है वो आफ्टर क्लियन फर्स्ट बॉल की वेलासिटी के साथ जो है वो मूव करती है सेकेंड केस में देखें कि अगर दोनों मैसेज जो हैं वो बराबर हैं और सेकंड बॉल जो है वो एड्रेस्ट है वेलोसिटीज आपने अभी पीछे पढ़ा है कि दोनों की वेलोसिटीज जो हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं इंटरचेंज हो जाएंगी तो अब आफ्टर क्लियर फर्स्ट बॉल जो है वो एड्रेस्ट आ जाएगी और सेकंड बॉल जो है वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करना शुरू कर देती है 